হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত শুরু করছি আমার আরও একটি ক্লাস আজকে আমরা পড়ব চ্যাপ্টার ফোর মেজার্স অফ লোকেশন এটা পার্সোনালি আমার অনেক পছন্দ আমার মনে হয় যে এটা দিয়ে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো যা আগে কখনো শিখিনি এর আগের চ্যাপ্টারগুলোতে সো এটা একটা নতুন জিনিস প্রথমে চলে যাচ্ছি অবজেক্টিভ ফ্রম দিস চ্যাপ্টার উই আর গোয়িং টু লার্ন মিনিং অফ কোয়ার্টাইল ডিসাইল পার্সেন্টাইল সো কোয়ার্টাইল পার্সেন্টাইল ডিসাইল সম্পর্কে আমরা আগে জানিনি আমরা আজকে জানব তারপর হচ্ছে দেয়ার ওয়ে অফ ক্যালকুলেশন দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড ইউজেস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ডেটা প্রেজেন্টেশন নেমড বক্স প্লট অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশন বক্স প্লট সম্পর্কে আমরা শুনেছি ডেটা প্রেজেন্টেশনে এবং হচ্ছে আউটলেয়ার সম্পর্কেও জেনেছি যে কোনো ডেটাতে আউটলেয়ার থাকলে আমরা এভারেজ করতে পারি না কারণ এক্সট্রিম ভ্যালুতেই অ্যাভারেজ অ্যাফেক্টেড হয় সো আমরা আউটলেয়ার আজকে ডিটেক্ট করবো বক্স প্লট আঁকার পর এবং কোনো ডেটা থেকে আউটলেয়ার বাদ দিতে পারবো সো মেইন কাউন্টারটা চলে আসি তো আজকের মেইন কাউন্টার জেনারেলি কোয়ার্টাইল পার্সেন্টাইল এবং ডিসাইল এবং বক্স প্লট সো কোয়ার্টাইল পার্সেন্টাইল ডিসাইল কি এটা হচ্ছে একটা ডেটার ভাগ আমরা কোয়ার্টাইল জানি কোয়ার্টাইল মানে কোয়ার্টার পোর্শন মানে টোয়েন্টি ফাইভ যেমন ঘড়ির পনেরো মিনিটকে বলা হয় ফার্স্ট কোয়ার্টাইল কারণ এটা হচ্ছে ষাট মিনিটের চার ভাগের এক ভাগ সো পনেরো হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্টার ঠিক তেমনই একটা ডেটাকে যখন আমি চার ভাগে বিভক্ত করব প্রথমটাকে বলবো ফার্স্ট কোয়ার্টাইল ঠিক তেমনই একটা ডেটাকে যখন আমরা দশ ভাগে বিভক্ত করব প্রথমটাকে বলবো ফার্স্ট ডিসাইল এবং পার্সেন্টাইলসটাও হচ্ছে এরকম সো এই যে একটা ডেটা এই ডেটাটাকে যদি আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই যে দুইজনকে আলাদা করছি এটা হচ্ছে পুরো ডেটার টোয়েন্টি পার্সেন্ট আর বাকি যেটা যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে ফোর ডেটার এইটি পার্সেন্ট সো এভাবে আমরা কোয়ার্টাইল ডিসাইল পার্সেন্টাইল করার মাধ্যমে যে কোনো পার্সেন্টেন্স করতে পারি পার্সেন্টেন্স বের করতে পারি প্রথমে চলে যাচ্ছি কোয়ার্টাইল কোয়ার্টাইল কি একটা ডেটাকে আমরা চার ভাগে বিভক্ত করব সো প্রথম ভাগকে আমরা বলবো ফার্স্ট কোয়ার্টাইল যেটা একটা ডেটা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিস্ট্রিবিউশনকে অবজার্ভ করে আর সেকেন্ড কোয়ার্টাইল যেটা একটা ডেটার ফিফটি পার্সেন্টকে কভার করে সো ধরলাম এটা একটা ডেটা সো এই ডেটাকে আমরা চার ভাগে বিভক্ত করবো সো আমরা দেখছি এখানে চার ভাগে বিভক্ত করার জন্য তিনটা ওয়াল বা হচ্ছে দেয়াল দিয়েছি তো এই ফার্স্ট ওয়ালকে বলবো আমরা ফার্স্ট কোয়ার্টাইল সেকেন্ড ওয়ালকে বলবো সেকেন্ড কোয়ার্টাইল এবং থার্ড ওয়ালকে বলবো থার্ড কোয়ার্টাইল সো এই ডেটা যেগুলো ওয়ান ওয়ান থ্রি এ পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কোয়ার্টাইল কারণ এটা হচ্ছে পুরো ডেটার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অবজারভেশনকে অবজার্ভ করে বা দেখায় সো আর মিডিয়াম দ্বারা আমরা হচ্ছে পাচ্ছি প্রথম ফিফটি পার্সেন্ট আর কোয়ার্টাইল থার্ড কোয়ার্টাইল দ্বারা আমরা পাচ্ছি প্রথম সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সো এভাবে একটা ডেটাকে আমরা চার ভাগে বিভক্ত করতে গেলে আমাদের কোয়ার্টাইল জানাটা জরুরি সো আমরা এখন বের করবো একটা ডেটাকে আমরা দশ ভাগে বিভক্ত করব এবং সেটাকে বলবো ডিসাইল দশ ভাগে বিভক্ত করলে আমাদের কয়টা বেড়া দিতে হবে যেহেতু চার ভাগে বিভক্ত করলে তিনটা বেড়া দিতে হয় সো দশ ভাগে বিভক্ত করলে আমাদের নয়টা বেড়া দিতে হবে প্রথম ভাগকে দশ পার্সেন্ট অবজারভেশন করবে এবং দ্বিতীয় ভাগকে অবশ্যই বিশ পার্সেন্ট অবজারভেশন সো এইখানে একটা ডেটা আছে সো এই ডেটাটাকে যদি আমরা দশ ভাগে বিভক্ত করি তাহলে আমাদের নয়টা বেড়া দিতে হবে সো এই যে লাল জিনিসগুলো কেবলে আছে এক একটা বেড়া সো এই বেড়াতে হচ্ছে প্রথম টোয়েন্টি পার্সেন্ট তারপরে হচ্ছে বেড়াতে পরের টোয়েন্টি পার্সেন্ট এভাবে সো প্রথম বেড়া যে প্রথম বেড়া এটাকে আমি এক দুই তিন দিয়ে নয়টা বেড়া ডিফাইন করে ফেললাম তো এই যে নীল রঙের এবং লাল রঙের যে দুজন মানবী এরা হচ্ছে প্রথম ডিসাইলের অন্তর্ভুক্ত মানে এরা পুরো ডেটা টেন পার্সেন্ট তারপরে যে অরেঞ্জ বা কমলা রঙের মানব এবং কালো রঙের যে মানব এই দুইটা হচ্ছে পরের টেন পার্সেন্ট সো এই ডি টু দিয়ে কিন্তু এই টেন পার্সেন্ট আর টেন পার্সেন্ট মানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট করছি সো এই ডি টু দিয়ে আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট বের করে ফেলতেছি তার মানে হচ্ছে সেকেন্ড ডিসাইল মানে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন সো সিমিলারলি থ্রি দিয়ে থার্টি পার্সেন্ট ফোর দিয়ে ফর্টি পার্সেন্ট এভাবে চলতে থাকবে এইট দিয়ে এইটি পার্সেন্ট এবং লাস্ট হচ্ছে নাইন দিয়ে নাইনটি পার্সেন্ট সো এভাবে আমরা যে কোনো পার্সেন্টেন্স আগাতে পারবো এবং ডিসাইলে যেহেতু দশ ভাগ দশ ভাগে বিভক্ত করছি দশ দশ করে আগাচ্ছে আর যদি এক এক করে আগাই মানে আরও 
छोटे छोटे भाग करी एक सौ भाग करी तक से बोलें पार्सेंटाइल ठीक है तो ये क्यों एकश भाग विभक्त कर एकश भाग विभक्त कर ले सीमिलार वे निरानब्बे देवाल दीब तो निरानब्बे देवाल प्रथम देवाल के पूर्व वन पार्सेंट ए द्वित देवाल सेकेंड पार्सेंट एवं ये चले आस नाइनटी नाइन पार्सेंट पर्त जो नाइनटी नाइन तम देवाल निरानब्बे तम देवाल से देवाल के बोलो धारणा निल आनग्रुप डेटा थे र डेटा थे बेर करतेब से जानब सो ये एक र डेटा जो क्वार्टाइल पार्सेंटाइल डिसाइनगुल्लो बेर करते चाहिए प्रथम एक एक करते असेंडलि वर्डर सजाते हैं सो असेंडलि वर्डर हमें सजाल चले जा फर्मुलाते क्वार्टाइल डिसाइल और पार्सेंटाइल फर्मुला देख खेल कर एक ही शुद्ध क्वार्टाइल क्षेत्र में फोर दिए डिवाइड कर डिसाइल क्षेत्र टेन दिए डिवाइड कर पार्सेंटाइल क्षेत्र में एकश दिए डिवाइड कर बाकी फर्मुला क्यों एक ही तो आप जो फार्ष्ट क्वार्टाइल बेर करब तक क्योंकि आयर मान दीब वन जो सेकेंड क्वार्टाइल बेर करी आयर मान दीब टू आर डिसाइल क्षेत्र धरल एट डिसाइल बेर करब तक आयर मान दीब एट और पार्सेंटाइल क्षेत्र जो सेभेंटी नाइन पार्सेंटाइल बेर करी तक आयर मान दीब सेभेंटी नाइन सो जो बेर करब आयर मान सेटाई दीब ओके किऊर क्षेत्र किऊ टेन बेर करतेब ना क्यों बेर करतेब ना कारण ये तीन भागे विभक्त सो किऊ वन किऊ टू किऊ थ्री बेर करतेब अच्छा आर हे डर क्षेत्र क्योंकि तो डी इलेवेन बेर करतेब ना कारण ये दस नये बेड़ा बदे आल दे डि वन डी टू डी थ्री एभव डी नाइन पर्त सो हमें नये पर्त बेर करतेब सो और जो छोटो भाग करते हैं सेभेंटी सेवेन करते हैं तक क्योंकि बेर करब पी सेभेंटी सेवेन सो एखे आई हे नाम वन टू थ्री एवं एन हे टोटाल अबजार्भेशन सो एखे टोटाल अबजार्भेशन पंद्रह किऊ वन प्रथम बेर करी किऊ वन जीतु बेर करब आईर मान वन एनर मान हम पंदो पंदो प्लस वन पंदो जो एक हो जा षोलो षोलो भाग चार हुईच इज फोर फोर मान फोर्थ व्यलू एखे फोर्थ व्यलू कत फोर सीमिलारलिव टू बेर कर लम किऊ टू होट व्यलू हुईच इज एट एवं किऊ थ्री हे टुएल्थ व्यलू से टुएल्थ कारण हे टुएल्थ व्यलू आप देखी कत टुएल्थ व्यलू वन टू थ्री एभवे टुएल्थ व्यलू हे टुएल्थ सो हमें ये किऊ वन किऊ टू किऊ थ्री बेर करते डेटार जो थार्ड क्वार्टाइल सिक्स डिसाइल और सेवेंथ सेवेंटीन पार्सेंटाइल बेर कर तो प्रथम एसेंडी वर्डर सजिए निल थार्ड क्वार्टाइल थार्ड क्वार्टाइल जीतु तो आईर मान थ्री और हे एन हे टेन और सूत्र वन डिवाइडेड बोर सो एखे देखल क्योंकुलेट कर पॉइंट टू टोटी फिफ्थ व्यलो सो एट पॉइंट टू फाइव व्यलो एक समस्या सृष्टि कर आगे तो जेमन एकदम पूर्ण संख्या आसत तो फोर आसले फोर्थ व्यलो यह दीते क्यों एखे तो यट आसेंट आसले एट व्यलो दीते पड़ता जेखने इसे एट पॉइंट टू फाइव एन क्यों जाए करब प्रथम लिखब एट व्यलो प्लस एट व्यलो लेखार पर आप प्लस दीब तर फ्रैक्शन अंशटुकु आ मैं दशमी के पर जो अंशटुकु जिरो पॉइंट टू फाइव से लिखब लेखार पर देख एट पॉइंट टू फाइव कथाय अवस्थान कर एट पॉइंट टू फाइव अवश्य नाइन्थ व्यलू और एट व्यलुर माझामाझे अवस्थान कर सो ए नाइन्थ व्यलू माइनस एट व्यलू दीब ये हमारे कार्सार ख्याल करें ये लाइन एगेंस्टे सबग व्यलू लिखे फिलब सो एट व्यलू कत टोटी सिक्स कि भाव एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठतम व्यलू हे टोटी सिक्स फ्रैक्शन अंशटुकु जो लिखा हो गए तपर हे नाइन्थ व्यलू नाइन्थ व्यलू कत टोटी सेवेन और एट्थ व्यलू कत टोटी सिक्स तो आप ये बसाल तो दुईटार वियोग फल जो गुण कर तर जो कर देखा जा टोटी सिक्स पॉइंट टू फाइव ही आसे क्योंकुलेशन कर सो हमारे किऊ थ्री किऊ थ्री जान कि अवश्य सेभेंटी फाइव पार्सेंट अबजार्भेशन सो सेभेंटी फाइव पार्सेंट अबजार्भेशन हो जाए टोटी सिक्स पॉइंट टू फाइव 
তারপর আমরা সিক্স ডিসাইল মানে সিক্সটি পারসেন্ট অবজারভেশন বের করবো কারণ আমরা জানি সিক্স ডিসাইল মানে সিক্সটি পারসেন্ট অবজারভেশন সো সিক্স ডিসাইলটা বের করার জন্য অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে আবার সাজালাম সো ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা পেলাম হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ভ্যালু ওকে তো আবার আমরা আমাদের যেই প্রসিডিওর অনুযায়ী সিক্স ভ্যালুটা লিখব এবং জিরো পয়েন্ট সিক্স যেটা হচ্ছে ফ্র্যাকশন অংশ দশমিকের পরের অংশটা লিখব তারপর সিক্স পয়েন্ট সিক্স হচ্ছে অবশ্যই সেভেন এবং সিক্সের মাঝখানে থাকবে সো সেভেন্থ ভ্যালু মাইনাস সিক্স ভ্যালু সো এই পুরো লাইনের এগেনস্টে আমরা মানগুলো লিখব সিক্স ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স আর সেভেন্থ ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ আর সিক্স ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান সো আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখা যাচ্ছে অবজারভেশন হচ্ছে তো আমরা এখন যদি সেভেন্টিন ভ্যালু বের করতে চাই সেভেন্টিন ভ্যালু বা সেভেন্টিন পার্সেন্টাইল যেহেতু এখানে বলে দিয়েছে পার্সেন্টাইল সো আমাদের পি সেভেন্টি বের করতে হবে আর যদি পার্সেন্টাইল না বলে থাকতো শুধু বলতো যে সেভেন্টি পার্সেন্ট অবজারভেশন তখন কিন্তু আমরা ডি সেভেন দিয়েও বের করে ফেলতে পারতাম তো এইটা অবশ্যই আপনারা নিজেরা করবেন ফুল হোল বা সমস্যা হলে আমাকে ক্লাসে বলবেন তারপর আরও এক্সারসাইজ আছে যেগুলো আপনারা বাসায় করার জন্য আমি দিয়ে রাখলাম বাসায় প্র্যাকটিস করবেন এবং যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন আমার সাথে তো পরের ক্লাসে যোগাযোগ হবেই এবার চলে আসছি বক্স এবং হুইস্কার প্লট এটা খুবই মজার বক্স এবং হুইস্কার প্লট করতে আমাদের পাঁচটা বিষয় লাগবে পাঁচটা বিষয়কে আমরা বলবো ফাইভ নাম্বার সাপারি তার মধ্যে হচ্ছে লোয়েস্ট ভ্যালু কিউ ওয়ান মিডিয়াম কিউ থ্রি হাইস্ট ভ্যালু তো লোয়েস্ট ভ্যালু এবং হাইয়েস্ট ভ্যালু আমরা কোনো ডেটা থেকে অবশ্যই বের করে ফেলতে পারি এবং মিডিয়ানি হচ্ছে কিউ টু আমি এর আগেও বলেছি কিউ টু মানে মিডিয়াম মিডিয়াম মানে কিউ টু সো এগুলো বের করা আমরা শিখলাম সো পাঁচটা নাম্বারের যে সামারি এগুলো থেকেই আমরা যেই গ্রাফিক্যাল প্রসিডিও রাখবো বা যা যে গ্রাফিক্যাল স্কেচটা রাখবো তাকে বলবো আমরা বক্স তো সো বক্স প্লট রাখতে গেলে আরও যে জিনিসটা রাখবে সেটা হচ্ছে ইনার ফেন্স এবং আউটার ফেন্স হেয়ার ইজ দ্য টু ফর্মুলা অফ ইনার ফেন্স অ্যান্ড আউটার ফেন্স আমাদের দুইটা ইনার ফেন্স লাগবে এবং দুইটা আউটার ফেন্স লাগবে সো ইনার ফেন্সের বের করার ফর্মুলা এগুলো আমরা রিমাইন্ডস রাখবো মন রাখবো সো রিমাইন্ডস করে রাখবো সো তারপর হচ্ছে আমরা চলে যাচ্ছি ফর্মুলার থেকে অঙ্কে এখানে দেখা যাচ্ছে আই কিউআর আই কিউআর হচ্ছে ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ যেটা আমরা কিউ থ্রি মাইনাস কিউ ওয়ানের ডিফারেন্স থেকে বের করে ফেলতে পারবো সো এটা হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পল যেহেতু আমরা এখান থেকে বক্স প্লট করব এখান থেকে বক্স প্লট করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমেই এটাকে অ্যাসেন্ড্রিক অর্ডারে সাজাতে হবে অ্যাসেন্ড্রিক অর্ডারে সাজানোর জন্য আমরা এটা আসেন রেকর্ডার সাজালাম তারপরে লোয়েস্ট ভ্যালু যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন টু টোয়েন্টি মানে সাতাইশশো বিশ সেটা লিখে ফেললাম কিউ ওয়ান মিডিয়াম এবং কিউ থ্রি এটা আপনারা ক্যালকুলেশন করে বের করবেন তারপরে হচ্ছে হায়েস্ট ভ্যালু সেটা হচ্ছে চৌত্রিশশো পঁচিশ সেটাও লিখে ফেললাম এবং ইনার ফেন্স এবং আউটার ফেন্সগুলো আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলব ফর ডিটেক্টিং আউটলেয়ার তো আমরা ফর্মুলা অনুযায়ী বসিয়েছি ফর্মুলাটা তারপরে কিউ ওয়ান বের করেছি আঠেরোশো পঁয়ষট্টি আর সূত্রের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর আই কিউ আর যেটা দুইটার পার্থক্য একশো একশো সত্তর তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা ফর্মুলা দিয়ে ইনার ফেন্স এবং আউটার ফেন্স বের করে ফেলতে পারব এখানে একটু খেয়াল করুন যে আমাদের ইনার ফেন্সের রেঞ্জটা কত আমরা ইনার ফেন্স কত বের করেছি ছাব্বিশশো দশ থেকে বত্রিশশো নব্বইয়ের মধ্যে এখন এই ছাব্বিশশো দশ থেকে বত্রিশশো নব্বইয়ের মধ্যে যদি কোনো ভ্যালু না পড়ে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের আউটলেয়ার এখানে খেয়াল করুন যে চৌত্রিশশো পঁচিশ এমন একটা নাম্বার যেটা ছাব্বিশশো দশ থেকে বত্রিশশো নব্বইয়ের মধ্যে পড়ছে না সো এটা হয়ে যাবে আউটলেয়ার হাউ টু ডু ড্র বক্স প্লট কীভাবে বক্স প্লট আঁকবো যেহেতু আমাদের ফাইভ নাম্বার সামারি কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি তো আমরা ভার্টিক্যাল এক্সিস বরাবর অথবা হরাইজনটাল এক্সিস বরাবর আমরা একটা রেখা টানবো তারপর স্কেলিং করব যেখানে এখানে চিত্রে দেওয়া হয়েছে ভার্টিক্যাল এক্সিস বরাবর ওরা স্কেলিং করেছে কিন্তু আমরা যখন এখন আঁকবো আমরা কিন্তু হরাইজনটাল এক্সিস বরাবর আঁকবো ওকে আমরা হচ্ছে ধাপগুলো দেখে নিই এখানে তারপর আমরা সেই স্কেলিং করে কিউ থ্রি মিডিয়াম এবং কিউ ওয়ানগুলো বসিয়ে ফেলবো তারপর হায়েস্ট ভ্যালু এবং লোয়েস্ট ভ্যালুগুলো বসিয়ে ফেলবো তো এভাবে আমরা বক্স এবং হুইস্কার প্লট আঁকতে পারি তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের হচ্ছে যেখানে আমরা সরাসরি আঁকবো প্রথমেই আমরা ভার্টিক্যাল এক্সিস বরাবর সরি হরাইজেন্টাল এক্সিস বরাবর একটা রেখা দিব তো আমরা ডেটাটা নিয়ে আসলাম ডেটাটা এবং এই ডেটাটা থেকে আমরা 
ওয়ান মিডিয়ান কিউ থ্রি ইনার ফেন্স যেগুলো পেয়েছি সেগুলো নিলাম সো আমরা ভার্টিক্যাল এক্সিস বরাবর সরি হরাইজন্টাল এক্সিস বরাবর রেখা টেনেছি এবং রেখাটাকে আমরা স্কেলিং করে ফেলবো কীভাবে স্কেলিং করে ফেলবো আমাদের ডেটা অনুযায়ী যেহেতু আমাদের সাতাইশশো বিশ থেকে চৌত্রিশশো পঁচিশের মধ্যে রাখতে হবে সো আমরা স্কেলিংগুলো এভাবে করে ফেলতে পারি ছাব্বিশশো সাতাইশশো মানে একশো করে পার্থক্য দিতে পারি এভাবে যেতে যেতে পঁয়ত্রিশশো পর্যন্ত হয়ে গেলেই আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে সো এবার আমরা প্রথমেই কিউ ওয়ান এবং কিউ টু কিউ থ্রির অবস্থানগুলো দেখে ফেলব দেখুন আপনারা কার্সার খেয়াল করুন কিউ ওয়ান হচ্ছে আঠাশশো পঁয়ষট্টি সো আঠাইশশো পঁয়ষট্টি বরাবর আমরা একটা বিন্দু দিব এখন এখান থেকে এটার দূরত্বটা কতটুকু হবে এটা হচ্ছে আপনাদের ইচ্ছা মতো ঠিক আছে সো এখানেও আপনারা বন্ধুগুণ বিন্দুগুলো বসাতে পারেন এখানেও বসাতে পারেন কিন্তু একই শাড়িতে মানে একই স্কেলিং বরাবর করতে হবে যদি এইটা এখানে বসাই একই সাইডে আমাদের বাকিগুলোও বসাতে হবে সো আমরা এ বরাবর বসিয়েছি হচ্ছে কিউ ওয়ান আঠাশশো পঁয়ষট্টি এইটা হচ্ছে আঠাশশো পঞ্চাশ আঠাশশো পঁয়ষট্টি বরাবর এটা হবে সেটা আমরা বসিয়েছি তারপরে মিডিয়াম বসিয়ে ফেলেছি উনত্রিশশো পনেরো এবং কিউ থ্রি অবস্থান যেটা তিন হাজার সেটা আমরা বসিয়েছি বসানোর পর এই তিনটা বসালাম বসানোর পর আমরা একটা বক্সের মতো করে ফেলবো ঠিক এরকম যাতে কিউ ওয়ান এবং কিউ টু কিউ থ্রি একসাথে লেগে যায় তারপরে এই বক্সটা হচ্ছে এভাবে করে ফেলবো এবং কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি এগুলো আমরা নির্ণয় করে ফেলবো সো আমরা তিনটা বিন্দু দিয়ে মানে কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রির অবস্থান নির্ণয় করে একটা বক্স পট করে ফেলতে পারছি সো বক্স পট করে ফেলার পর তারপরে আমরা ইনার ফেন্স এবং আউটার ফেন্সের অবস্থানগুলো করব দেখা যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে ইনার ফেন্স হচ্ছে ছাব্বিশশো দশ তো ছাব্বিশশো দশ বরাবর আমরা একটা রেখা টানব এবং এটা লিখে দিলাম তারপরে হচ্ছে ইনার ফেন্স পরের রেঞ্জটা বত্রিশশো নব্বই সেটা লিখে দিলাম এখন আমরা খেয়াল করব যে হায়েস্ট ভ্যালু এবং লোয়েস্ট ভ্যালুগুলো আমরা বসাবো কিন্তু এখানে খেয়াল করব যে এই ভ্যালুটা আমাদের ইনার ফেন্সের বাইরে থাকবে সেটাকে কিন্তু আমরা এটা নিবে নিব না তো প্রথমে লেফট সাইড থেকে আসি সাতাইশশো বিশ একটা ডেটা লেফট সাইড থেকে আসলাম সাতাইশশো বিশ যেটা হচ্ছে ইনার ফেন্সের অবশ্যই ভেতরে কারণ ছাব্বিশশো দেশ হচ্ছে আমাদের ইনার ফেন্সের লিমিট সোর্সে সাতাইশশো বিশ বরাবর আমরা একটা বিন্দু দিব এবং কিউ ওয়ান থেকে সাতাইশশো বিশ পর্যন্ত আমরা একটা রেখা টানবো ওকে তারপর আবার হচ্ছে রাইট সাইডে আসবো সেটা হচ্ছে চৌত্রিশশো পঁচিশ যেটা হচ্ছে ইনার ফেন্সের ভেতরে না কারণ ইনার ফেন্সের রেঞ্জ হচ্ছে বত্রিশশো নব্বই পর্যন্ত সো তো চৌত্রিশশো পঁচিশটা কি বাইরে চলে যাবে সো এটা বাইরে তারপরে কি বত্রিশশো ষাট হ্যাঁ বত্রিশশো ষাট হচ্ছে ইনার ফেন্সের ভেতরে সো এইখানে বত্রিশশো ষাট বরাবর আমরা বিন্দুটা নিলাম এবং এই বিন্দু থেকে কিউ থ্রি বরাবর একটা রেখা টানব সো এইটা হচ্ছে কিউ থ্রি বরাবর রেখা আর যেহেতু যেইটা আমাদের বাইরে ছিল চৌত্রিশশো পঁচিশ সেটা হচ্ছে আমাদের আউট লেয়ার সেটাকে আমরা স্টার্ট দিয়ে ডিটেক্ট করে ফেললাম আর এই যে যে গ্রাফিক্যাল প্রসিডিওরটা আমরা রাখলাম একেই বলছি একেই বলছি বক্স প্লট আর যেটা ইনার ফেন্সের বাইরে যাবে সেটাই হচ্ছে আউট লেয়ার এভাবেই আমরা বক্স প্লট এঁকে ফেলতে পারব এবার আসছি কেন আমরা বক্স প্লট আঁকব বক্স প্লট হচ্ছে একটা ফাইভ নাম্বার সামারি যেটা আমরা বের করলাম হায়েস্ট লোয়েস্ট তারপরে হচ্ছে কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি এগুলোর হচ্ছে একটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন আমরা হচ্ছে দেখেই বুঝতে পারবো যে এই যে এই যে বক্সের প্রথমে সেটাই হচ্ছে কিউ ওয়ান বক্সের মাঝামাঝি বা বক্সের মাঝে যে দাগটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে মিডিয়াম সো এভাবে আমরা গ্রাফিক্যালি দেখতে পারব তারপর হচ্ছে ডেটাটার স্প্রেড বা ভ্যারিয়েশন কতটুকু সেটা আমরা দেখতে পারব তারপরে হচ্ছে মিডিয়ান বা কিউটোর অবস্থান জেনে ডেটা সম্পর্কে একটা আমরা ধারণা দিতে পারবো বা ডিসিশন দিতে পারবো যে সেটা রাইট লিস্ট কিউড অর লেফট স্কিউড সেটা আমরা দিতে পারবো আর তারপরে যেইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আউট লেয়ার ডিটেকশানটা আমরা আউট লেয়ারকে ডিটেক্ট করতে পারবো মানে কোনো এক্সট্রিম ভ্যালু থাকলে সেটাকে ডিটেক্ট করতে পারবো যেমন আমরা ইয়ের ক্ষেত্রে করি এভারেজ ইনকামের ক্ষেত্রে করি কোনো দেশের পার ক্যাপিটাল ইনকামের ক্ষেত্রে করি তো এভাবেই আমরা আউট লেয়ার ডিটেক্ট করতে পারবো 
এই হচ্ছে আমাদের বক্স প্লটের প্রয়োজনীয়তা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার সাথে থাকার জন্য আপনারা পড়াশোনা করেন দেখেন যে এই সব ভুলগুলো আপনাদের চোখে পড়বে সেগুলো আমরা ক্লাসে আবার আলোচনা করব বা যেইখানে আপনারা হচ্ছে প্রবলেম ফেস করবেন সো আজকে এই পর্যন্তই আশা করি প্রিপারেশন নিয়েই ক্লাসে আসবেন ধন্যবাদ সবাইকে